Добрый день, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, хорошая ли у нас сегодня с вами связь, хорошо ли меня видно и слышно? Если меня видно и слышно, то, пожалуйста, я попрошу поставить любой знак в комментариях. Угу. Хорошо, я рада, что меня видно и слышно. Мы сегодня поговорим об особенности преподавания математики в профильных классах. Вопрос это, конечно, очень большой и обширный. Возможно, это будет только часть от того, что здесь можно было бы вообще сказать. Я думаю, что у нас будет разговор с продолжением. И хотелось бы, чтобы это было в диалоге вместе с вами, чтобы вы тоже говорили о том, как у вас происходит этот процесс. Почему я об этом говорю? Потому что с нового учебного года абсолютно все десятикласные, Классники Российской Федерации переходят на новый федеральный государственный образовательный стандарт. Но некоторые школы в разных регионах уже закончили обучение в 11 классе по ФГОСам. И я думаю, нам всем всегда интересно узнать опыт вот такого преподавание не только математики, но, может быть, и вообще других предметов, выполнение индивидуального проекта в том числе, и в других школах региона в том числе. То есть как бы обмен опытом, он всегда полезен. Но, но тем не менее, мы сегодня все равно об этом с вами поговорим. И начну я, как всегда, с нормативно-правовой базы. Так, Владимир Бодряков, я сейчас отвечу на ваш вопрос. Я очень рада, кстати, вас видеть. Вы постоянный слушатель не только моих вебинаров. Документ какого рода? О том, что ФГОС, да, разумеется, причем принято это достаточно давно, именно с 2020 -го года, с 1 сентября 2020 -го года, все учащиеся средней школы переходят на федеральный государственный образовательный стандарт, десятиклассники. Это официально. Итак, мы с вами работаем, ориентируясь прежде всего на федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Нужно внимательно следить, бывают в нем и изменения, и дополнения, но закон сам от 29 декабря 2012 года. Внимательно следим за федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе, вот сегодня мы поговорим о среднем общем образовании. Следим за изменениями в федеральном перечне учебников, очень внимательно здесь есть ссылка непосредственно на сайт, где все важные документы публикуются. На, ориентируемся на примерную основную образовательную программу. Вот на, по ссылке, которая здесь указана, можно перейти на страницу, где размещены вообще, в принципе, все примерные основные образовательные программы и по отдельным предметам, и по основной начальной и средней школе в том числе. И самый главный документ для учителей, предметников, вот если администрации школы очень важны вот все, те документы, которые я перечислила, то для учителя предметника самым главным документом является локальный акт образовательного учреждения, в котором он работает. То есть положение. Вот это самое главное именно для учителя. Если вам, у вас нарушение с, со звуком, то попробуйте обновить страничку. Возможно, это поможет. То, что нам нужно, какие выдержки из федерального закона, я решила здесь вместе с вами вспомнить. Ну, во-первых, зачем нам нужны вообще, в принципе, федеральные государственные образовательные стандарты и что они обеспечивают? Очень важно единство образовательного пространства, и к этому мы стремимся. Это преемственность, это тоже очень важно. Очень важно именно подбирать такие учебно-методические комплекты, которые обеспечивают вот эту преемственность. Вариативность – это тоже важно. То есть программы, использование программ различного уровня сложности с учетом и потребностей, и способностей обучающихся учеников. И, разумеется, государственные гарантии, уровни и качества образования. Здесь это, конечно, в первую очередь наша с вами задача. Что важно именно для нашей с вами темы, именно для профильного обучения, для изучения предметов на углубленном уровне. Это тоже отражено в федеральном законе. Обратите внимание, на что вообще в принципе направлено среднее общее образование. Посмотрите на эту картинку, на 
вот эту схему, то вы увидите, что самое главное, самое основное – это, конечно, дальнейшее жизнеустройство выпускника. То есть в идеале каждый выпускник у нас должен примерно хотя бы представлять, в каком направлении он хотел бы продолжить свою дальнейшую деятельность. И что еще важно, предположим, если он по какой-то причине выбрал не тот путь, то он должен уметь в любое время переучиться, пойти по тому пути, который ему показался более правильным, то есть не растеряться и продолжать обучение через всю свою жизнь, если это необходимо. То есть это... Вот то важное, что, к чему мы должны с вами стремиться. Ну, непосредственно я не буду долго останавливаться на конкретных каких-то теоретических моментах по нормативной документации, потому что вы скачаете себе эту презентацию, файлы будут где-то в середине моего вебинара уже доступны на вкладке «Файлы». Вы сможете скачать презентацию, сертификат, все, что вам понадобится потому что мне хочется все-таки побыстрее перейти к каким-то ну, более-менее практическим вещам. Ну вот что основное, это знакомый нам уже подход системной деятельности, который, системной деятельности, который начинается еще в начальной школе, продолжается в основной школе и в средней в том числе. Смотрите, вот то, о чем я уже сказала, это готовность школьников, уже выпускников к саморазвитию и непрерывному образованию, я думаю, что как раз вот мы, педагоги, учителя, как раз готовы к этому и постоянно тоже развиваемся, и вполне можем этот навык привить и нашим выпускникам, школьникам. Посмотрите внимательно. Это то, что касается, к чему мы должны готовить школьников. Подход обеспечивает проектирование, конструирование развивающей образовательной среды, прежде всего, активная учебно-познавательная деятельность обучающихся. Это очень важно именно на уровне среднего образования, когда уже больше самостоятельности должны показывать выпускники. И Повторение немножко информации с предыдущего слайда – это построение образовательной деятельности именно с учетом всех особенностей каждого конкретного школьника. Обратите внимание на следующее, но ну, вот это может быть в качестве такого информативного материала. Смотрите, как распределяется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса, от начального образования до среднего образования. Посмотрите внимательно. Вот здесь специально выделено то, что касается нашей сегодняшней темы. На уровне среднего образования обязательная часть – это 60%, и часть, формируемая участниками, образовательного процесса это 40 процентов достаточно много чтобы как раз обеспечить индивидуальную траекторию развития школьников то есть много практически ну вот чуть меньше половины вот это очень важно и обратите внимание на правую часть слайда, школа самостоятельно, это важно, в разработке основной образовательной программы, учебных планов, формирования своей структуры, штатного расписания, ну вот выбор оборудования немножечко спорно, потому что это насколько хватает, может быть, материальной базы, но вот разработка образовательной программы, учебных планов на основе примерно основной образовательной программы, которая размещена на портале в госреестр, в принципе, вот это то, что может делать школа сама. А уже на основании учебных планов, которые разработала администрация школы, учитель-предметник уже делает рабочую программу курса, предмета, элективного курса, то есть того предмета, который вы ведете. Смотрите, вот это дальше учитель, вот уже выбирает, составляет рабочую программу и дальше уже выбирает те методические, педагогические средства, которые он использует именно для достижения результатов поставленных. Ну а сам ученик, он должен выбрать хотя бы примерно свою индивидуальную траекторию и дальше, как я уже сказала, понимать, что выбор не обязательно должен быть но вот таким единственным и бесповоротным. То есть всегда есть право поменять свой выбор. Об этом тоже школьникам и родителям тоже нужно говорить. Математика, информатика – это то, что отражено в ФГОСе среднего общего образования. Посмотрите, вот это то, что основное. Посмотрите, здесь вынесено на слайде. Не буду это сейчас вам зачитывать. Я думаю, вы уже глазами все это охватили. Если есть вопросы, вы, в принципе, всегда можете их задавать. И то, что самое главное, я решила выделить из 
ФГОС – это очень такой важный момент, новый момент для тех, кто только начинает учиться по ФГОС. Это обязательное выполнение всеми выпускниками индивидуального проекта. Причем это может быть либо учебное исследование, либо учебный проект. Выполняется он, обратите внимание, самостоятельно на это нужно обращать внимание, под руководством учителя-тьютера тему выбирает школьник либо сам, либо, разумеется, с помощью учителей-предметников, классного руководителя, администрации школы в случае затруднения выбора темы. Можно выбирать тему в рамках одного учебного предмета, а можно, и это может быть и межпредметный проект, либо исследование, Исследование может быть метапредметный в любой деятельности. В нормативной документации, вот как и в ФГОС, так и в примерной основной образовательной программе, есть... Так, ну, Юлия, мы очень рады вас видеть. Ничего страшного, если вы пропустили, вебинар будет доступен в записи. И в примерной основной образовательной программе представлены рекомендуемые направления учебного проекта. Вот как и в федеральном государственном образовательном стандарте в том числе. Вот здесь, нужно, вот здесь нужно обращать внимание на то, что каждая образовательная организация решает самостоятельно. Два года выполняет ученик индивидуальный проект, либо один год. Это как у вас в локальном акте в вашем прописано. Так, Владимир, если правильно помню, учебная проектная деятельность увязывается с учением естественных наук, не математики. Можно и по конкретному предмету, конкретно по математике, там, по физике, но предпочтительнее все-таки, конечно, увязывать математику с каким-то другим проектом, потому что главная цель, как я уже сказала, это показать дальнейший путь профессиональной траектории развития школьника, и поэтому, конечно, будет полезно, если если это будет не чисто математика, тем больше это достаточно сложно сделать такой хороший проект, чисто математический. А, а конечно, показывать математика для жизни, математика в профессии. То есть это, конечно, предпочтительнее. Как правило, так все и делают. Не только по математике, но и по физике, по химии, по биологии, гуманитарного направления проекта, как правило, связывают с какими-то конкретными, конкретной профессиональной деятельностью. Это оптимально. Небольшое тоже вот такое, такая подсказка, но, то есть, где брать работ, примерные рабочие программы. Здесь именно картинка, здесь ссылки нет, но в конце этого вебинара, в конце презентации вам будут даны ссылки на проведенные уже мной вебинары. И я проводила вебинар по составлению рабочей программы по математике, и там есть основные ссылки. Есть ссылка на облако, из которого можно взять для себя материал. Эту ссылку я вам дам в конце вебинара. Смотрите, абсолютно все можно найти на в госреестре. Можете оттуда брать и выбирать то, что вам нужно. Вот в том вебинаре, посвященном составлению рабочей программы по математике, я там непосредственно об этом рассказывала. Просто еще раз напоминаю, что в примерной основной образовательной программе среднего общего образования как раз нам, математикам, повезло то, что предметные результаты представлены в табличной форме. Вот кому как не математикам понимать, что информация, представленная в виде таблицы, гораздо удобнее воспринимается. Здесь именно все разложено вот по полочкам, систематизировано. То есть и базовый, и углубленный уровень, и еще в свою очередь каждый уровень распределен на результаты обязательные и для немного повышенного уровня. То есть научится и получит возможность научиться. Так, Марианна Николаева, проект Николаева, так, демонстрацию навыков по многим предметам. Да, совершенно верно. Спасибо большое за... Такое вот вступление. Спасибо вам большое. И, в принципе, было, будет хорошо, если и другие коллеги тоже будут делиться э, своими впечатлениями, своими соображениями по реализации именно индивидуального проекта. Это важно. И сейчас об индивидуальном проекте я тоже скажу, сделаю небольшой анонс для вас. Итак, что еще важно? Примерный учебный план для образовательной организации составляет заместитель директора по учебно-воспитательной, по научно-методической работе в школе. Любой учитель-предметник, в принципе, должен с ним... Так, нет в наличии... Нет в наличии 
чего нет, а, а какого-то, наверное, учебного пособия. А, я думаю, что вам нужно внимательно следить за обновлениями, причем если нет наличия в интернет-магазине, можно еще и обратиться. Да, да, я поняла, о чем вы говорите, про индивидуальный проект. А, я видела эту книгу и в магазинах, то есть и в розничной торговле, а, и, в принципе, можно найти эту книгу, а, если постараться поискать. Понятно, что очень быстро раскупается, потому что ну, пользуется спросом. Ну, это отдельный конкретный предмет на 70 часов рассчитан, но чуть позже я об этом еще скажу. Давайте с вами все-таки вернемся к нашему разговору, а именно к примерному учебному плану. Итак, готовит его администрация школы, любой учитель может с ним ознакомиться, он, как правило, опубликован на сайте образовательной организации, и на момент формирования учебного плана, я полагаю, что руководители методических объединений предметных принимают участие именно в составлении учебного плана. Это важно в распределении именно часов. В Примерная основная образовательная программа, которая размещена на в госреестре, опубликован примерный учебный план. Обратите внимание на слово «примерный». Образовательная организация может составлять его самостоятельно. Смотрите, здесь именно основные моменты. То, что вы видите в этой табличке со звездочкой предметы, посмотрите, это то, что это тот минимальный обязательный выбор учебных предметов, который обязательно должен изучаться в школе. А вот то, что двумя звездочками, тут, тут только предмет России в мире, который может быть выбран вместо истории. Теперь небольшое пояснение. Но вот по поводу математики, я думаю, нет никаких вопросов. Это обязательно учебный предмет, который изучается либо на базовом, либо на углубленном. Но может быть у некоторых... Так, Марианна, вот табличный быстро. Я сейчас имела в виду именно о восприятии нами, учителями математики, информации. Когда информация нам дана в текстовой форме, это иногда бывает не очень удобно. А вот здесь, ну, например, сразу видны, какого рода предметные результаты. Я понимаю, вы о том слайде говорите, где я показала, как предметные результаты показаны в примерно основной образовательной программе. Просто мне, ну, для меня лично так удобно, когда не сплошным текстом это идет, а все по полочкам разложено. Так же, как, например, и при решении задач текстовых. Очень удобно разложить все по полочкам именно в табличной э, форме. Да, практика ориентирована, Татьяна, да, совершенно верно. А, так, итак, обратите внимание, учебный план а, определяет количество учебных занятий за два года. Обратите внимание, чуть позже будет расчесовка. Здесь именно только общая дана. То есть здесь предоставлены границы, не менее и не более не более 37 часов в неделю. И я все-таки немного поясню, иногда бывают вопросы по поводу физики, химии, биологии, почему здесь не стоит звездочки около вот, буквы «Б». Дело в том, что на некоторых гуманитарных направлениях, гуманитарном профиле вместо предметов химии, физики, биологии может использоваться предмет естествознания. Смотрите, вот такая специфика. По поводу профилей. Это рекомендованные профили. Мы реализуем с вами в своих образовательных организациях учебные планы одного или нескольких профилей обучения. Нас с вами здесь интересует, естественно, научный, социально-экономический, технологический профили, потому что там математика дается, изучается на углубленном уровне. И три варианта из четырех универсального профиля. Обратите внимание, всего два профиля. Это гуманитарный и один из вариантов универсального, по-моему, второй, где математика не изучается на углубленном уровне. Вот на это нужно обратить внимание. То есть математика практически везде – это углубленка. И вот посмотрите на каждый профиль, давайте посмотрим внимательно. Вот это пример, пример учебного плана технологического профиля. Посмотрите, это инженерная информационная сфера, ну то есть здесь, как правило, предполагается еще углубленное изучение информатики. Математика – это и алгебра, и геометрия на углубленном уровне 420 часов, то есть это 6 часов в неделю, здесь дано количество часов за 2 года. На мой взгляд, этого очень мало, я думаю, вы со мной согласитесь, но... Во многих образовательных организациях идут навстречу учени... учителям и там, русского языка, и учителям математики, и добавляют 
где час, где два часа из предметов и курсов по выбору. Вот из этого пункта, посмотрите. Ну, чаще всего, конечно, это происходит, особенно где математика изучается на углубленном уровне. Напоминаю, что на уровне среднего общего образования у нас с вами математика единая, она не разделяется в учебном плане на алгебру и геометрию, но... Так, ну, лабораторная работа... Да, это ну, общая проблема разрыва не только вот в том, в том конкретном примере, Мариана, который вы указываете. Вот эта проблема, она прослеживается, начиная, когда только еще начинает изучаться даже не просто физика, а география, которая, по-моему, с 5 или 6 класса уже изучается. То есть школьники не переносят свои знания из математики в другие учебные предметы. Это большая проблема, и как раз... Например, вот то, та задача, которая сейчас стоит перед нами всеми, перед всеми учителями, это формирование функциональной грамотности, отчасти помогает эту проблему решить. И единое образовательное пространство не только, скажем так, в Российской Федерации, но и в каждой школе, в каждой образовательной организации. Когда все учителя действуют заодно, это взаимопосещение уроков, проведение бинарных уроков, вот, может быть, вот такого рода занятия помогут сократить вот эту пропасть между предметами то есть на самом деле чтобы школьники чтобы дети понимали зачем они изучают тот или иной предмет я думаю что все вы с этим согласитесь по разным омк это я сейчас кайслу Обращаюсь, в разных ОМК, ОМК это происходит ну, по-разному. То есть где-то, да, по физике это раньше, где-то одновременно. То есть это нужно смотреть, по какому ОМК вы работаете. И, кстати, как я уже сказала, учебный план примерный для школы составляется заучим, а вы свою рабочую программу по предмету, в принципе, на основе примерной учебной программы можете построить по-другому. Вы можете вместе с учителем физики, например, договориться и составить такого рода рабочую программу, где это будет синхронизировано. Либо частично одну тему, скажем, сделать такой шаг вперед и провести, например, бинарный урок вместе с учителем физики. Такое, это очень сложно, конечно, сделать, но в принципе все для нас Возможно, это то же самое, как и в шестом классе, например, симметрия фигур, что вот, например, в всероссийских проверочных работах она уже дается в апреле, а по некоторым учебникам изучается только в мае, в конце учебного года. Но, в принципе, опытный учитель может выйти из положения, хотя, конечно, это проблематично, создает определенные проблемы. Продолжим рассматривать следующие Профили, в которых математика изучается на углубленном уровне. Естественно, научный профиль. Но здесь направленность на медицину, на различные биотехнологии, связь математики с химией, физикой, биологией. Здесь, ну, понятно, математика на углубленном уровне. И, как вы можете увидеть, на углубленном уровне изучается еще и химия, и биология. То есть это направление, направленность именно на медицину, на медицинские классы. Так, угу. Угу. так, ну да, у нас мы тоже с нашим методистом по физике постоянно тоже ведем такие разговоры, потому что мы в свое время, когда ездили по регионам, когда это было возможно, это общая проблема да, всех учителей физики и математики. Но я полагаю, что учитель математики заинтересован в практическом значении своего предмета. Точно так же, как и учителей русского языка, и литературы и физики. Это важно. И просто нужно постараться работать в сотрудничестве абсолютно всем учителям школы. И тогда проблема будет постепенно решаться. Да, да, есть такой, такой вопрос. По поводу... Решить вопрос, синхронизировать программы на верхних уровнях. Дело в том, что когда обсуждался, вот, например, федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, который еще пока не принят, но готовится к принятию на платформе, на одной платформе было обсуждение, общественное обсуждение. Абсолютно любой учитель, абсолютно любой методист может написать свои соображения по поводу изменения стандартов, программ, 
тем более, что, например, примерная основная образовательная программа, она и есть примерная. Вы здесь можете эти блоки собирать так, как вам удобно. То есть, в принципе, вы можете и на уровне образовательной организации решать эту проблему, и даже на уровне проведения уроков именно по своему предмету. А ждать, когда кто-то сделает за нас, ну, нас что-то сверху, в принципе, мы можем, конечно, этого ждать, но, скорее всего, стоит все-таки брать это в свои руки. Тем более, что у математиков есть еще одна колоссальная проблема, я ее уже немного коснулась, это объединение алгебры и геометрии двух совершенно разных предметов в один предмет математика. И тут тоже каждый... Учитель и каждая образовательная организация справляется по-разному. Это и выделение различных страниц в журнале, в том числе и в электронном под алгебру и геометрию. Это и изучение алгебры и геометрии модулями, то есть блоками. И все-таки разделение, искусственное разделение и проведение именно на неделе, каждую неделю, там, 3 часа, 4 часа алгебры, например, 2 часа геометрии. По-разному это происходит. У нас проблем очень много, но самое главное для того, чтобы решать проблемы, на мой взгляд, может быть, вы, конечно, сейчас не согласитесь со мной, но самое главное – это позитивное поведение и не переносить наши проблемы, наши трудности на школьников. То есть, чтобы школьник, в принципе, чтобы школьника это не касалось. Для школь... школьника мы должны помочь, выпуститься с необходимым объемом знаний и с сформированным пониманием того, чего он, в принципе, хочет в жизни. Для этого нужна не только, кстати, наша работа, но и помощь родителей в том числе. А мне самой тоже, разумеется, эти проблемы все известны, потому что я сама учитель, конечно, я тоже все это прекрасно понимаю и не раз с этим сталкивалась. Социально-экономический профиль. Ранее был, например, социально-гуманитарный существовал такой профиль до вот этого нового ФГОСа, другого рода еще профиля где математика не изучалась на углубленном уровне. Сейчас это социально-экономический профиль. Разумеется, математика здесь изучается на углубленном уровне, потому что это профессии связаны с финансами, с экономикой. Без математики здесь не обойтись. Здесь общественные науки. И вот обратите внимание, то, о чем я говорила. Здесь вы не увидите физики, химии, биологии. Здесь предмет естествознания. По-разному тоже можно к этому относиться. Но вот зато здесь на углубленном уровне изучается такой предмет, как экономика, посмотрите, география. И вот несколько вариантов универсального профиля. Это для тех школьников, которых нестандартный выбор, который не вписывается в те профили, которые были обозначены. Причем здесь только четыре варианта, а вариантов может быть и несколько. То есть вы можете расширить это количество вариантов. Ну, не учитель-предметник, разумеется, а администрация образовательной организации в соответствии с запросами школьников. Ну, вот как вот у нас в школе это делалось, это начиная с восьмого класса проводилось анкетирование школьников, в девятом классе уже Просто непосредственно собирались заявления с подписью родителей, то есть с выбором ознакомлен не только для, для выбора экзаменов это проходило, но и для выбора дальнейшего уровня обучения для дальнейшего профиля. И на самом деле бывают дети, которые ну вот еще пока и либо не определились, либо на самом деле у них такой своеобразный набор предметов, которые они хотели бы изучать. Вот для них как раз и предусмотрен универсальный профиль, а вовсе не для тех детей, которые, например, слабого уровня, например, низко мотивированные. Ну, об этом речь не идет. Смотрите, ну вот несколько уровней. Обратите внимание, вот я несколько сейчас вариантов профилей у нас с вами промелькнуло перед глазами, и везде вы видите, что индивидуальный проект существует, присутствует, причем 70 часов. Как вы будете это реализовывать, как у вас это реализуется? Либо 2 часа в неделю только в 10 или только в 11 классе, либо 10-11 класс по часу в неделю. Но это обязательный предмет. Смотрите, и вот курсы по выбору. Смотрите, то есть по-разному. Здесь вот уже предполагается технология из астрономии, например, в третьем вариант, второй вариант, он не предполагает изучение математики на углубленном уровне. Вот третий вариант. Здесь тоже всевозможные предметы по выбору. Вот, например, биология, посмотрите, русская литература. То есть вот такой выбор предметов. И вот четвертый уровень. Здесь русская литература. И дальше больше часов выделено именно на факультативные курсы, на предметы и курсы по выбору. Смотрите. 
То есть вариантов множество. Какой выбор, вы, вы, выбран в вашей образовательной организации, это вам уже нужно смотреть внимательно. Что хорошо, чем еще везет, в принципе, учителям математики. Не всем учителям-предметникам, хочу сказать, так везет. У нас с вами есть сборники примерных рабочих программ. Вот самые новые выпуски, конечно, с сайта сейчас скачать не получится, вот обновленные, но вот если вам нужны сборники чуть ну, там, раннего времени, то они в свободном доступе есть на сайте. И, если, и по запросу я могу тоже, если, например, вам нужно вырезать отдельно какой-то курс, какой-то предмет, я могу сделать и прислать вам по электронной почте, если у вас будет такой запрос. Нас интересует больше всего алгебра и геометрия 10-11 класс. По астрономии. Да, новый предмет астрономия и физикам приходится. Да, я знаю, что на физиков то такая вот нагрузка падает, скажем так, вот по знаниям сферической системы координат, полярной системы. Хотя в геометрии этот вопрос тоже существует, но вот, вероятно, опять здесь речь идет о несовпадении программ, календарных планов, скажем так. Итак, обратите внимание на следующее. Вот в этих сборниках рабочих программ присутствует, во-первых, они уже по ФГОС, Присутствует примерное тематическое планирование не только под тем учебником, который на настоящий момент входит в федеральный перечень учебников, но и те, по тем учебникам, которые в федеральный перечень не вошли, но вы еще по ним можете преподавать, потому что там есть вот такое условия упоминания, что вот если, например, в библиотечном фонде существуют эти книги, вы их уже закупили, то, в принципе, можете по ним работать. И еще одно. То есть если у пособия есть статус не учебника, а учебного пособия, то вы можете по нему работать, если вы его включили в свою образовательную программу, в свой учебный план. Потому что группа компании просвещения, она входит в перечень издательств, которые могут выпускать учебную литературу. То есть вы имеете на это право. Если вы закупили, если это у вас включено в образовательную программу, в вашу рабочую программу, то вы можете преподавать по этим учебникам. Что еще нужно обратить, на что нужно обратить внимание? То, что здесь планирование представлено как на базовом, так и на углубленном уровне. И обратите внимание, сегодня об этом разговор не пойдет, о базовом уровне, именно о изучении математики на базовом уровне. Но есть существует новинка, учебник Вернера и Карпа, предназначенный, там математика, алгебра, геометрия в, одном, в одной учебнике, и это предназначено для тех классов, для тех классов, где математика изучается на базовом уровне. Так, Константин Сергеевич, угу. первый курс вуза, но существует еще и инженерный класс, углубленное изучение математики. Есть учебник Протусевича, например, я имею в виду алгебру. Есть учебник геометрии. Сейчас вот мы как раз сейчас перейдем. Это Александров, верно, Рыжик, это углубленный курс. Это там... Есть темы, касающиеся, выходящие, может быть, за рамки даже примерных образовательной программы, потому что это изучается именно в, вот именно вот в профильных классах, по углубленке. Если это инженерный класс, то там есть место для изучения таких тем. Кроме этого, есть еще и отдельные пособия, о которых я тоже скажу чуть позже. Смотрите, вот здесь примерно такая же история. Смотрите, то есть есть... И базовый углубленный уровень Александр Ферна Рыжий, который сейчас не входит в федеральный перечень учебников, входит только углубленный уровень геометрия. Но тем не менее планирование по этому учебному пособию есть в вот, сборнике примерных программ. Мы с вами не должны забывать и о концепции развития математического образования который, в принципе, повторяет и подчеркивает те основные моменты, о которых мы уже сказали, вот и о том, о чем сейчас у нас идет бурное обсуждение в чате. То есть каждому обучающему предоставить возможность достижения уровня математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни в обществе. 
Вот это очень важно. То есть для дальнейшей профессиональной деятельности. Сейчас у нас очень большой спрос на предметы технической инженерной направленности. Поэтому вот из-за этого и была принята концепция развития математического образования. То есть нужно обеспечивать необходимое нашей стране количество выпускников, у которых математическая подготовка достаточна для того, чтобы продолжать образование вот в таких направлениях, связанных и со сферой информационных технологий, с инженерной деятельностью в том числе. И предусматривать подготовку обучающих в соответствии именно с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования. Это важно. Вот это то, о чем мы должны всегда помнить, в том числе и учителя математики. Обратите внимание, вот нам уже физики говорят, что мы не заинтересованы в этом, а на самом деле очень даже заинтересованы. И сейчас, начиная с 5 и 6 класса, идет работа, системная работа именно по для того, чтобы показать школьникам, для чего они изучают математику, в том числе математику. Посмотрите, три направления выделяются к результатам математического образования. Практика ориентированная, то есть математика для жизни. Математика для использования в профессии, не связанной с математикой. Профессия не связана с математикой, но математика повсюду. То есть мы, наша жизнь целиком и полностью связана с математикой. И творческое направление, на которое, которое нацелено на обучающиеся, которые планируют заниматься творческой исследовательской работой в области математики, физики, конкретно, то есть заниматься наукой. Это важно. Ну, это известная для нас с вами информация о том, что базовый углубленный уровень, и мы даже с вами посмотрели, как это обозначено в примерной основной образовательной программе. Программы, причем не только в предметном... В вот именно в части, где предметные результаты, но и в содержательном, содержании предмета, там тоже все это представлено. И программа углубленного уровня предназначена для профильного изучения математики, это понятно. Математика для профессиональной деятельности, это важно. И при изучении математики на профильном уровне, на углубленном уровне, ученик получает возможность изучать математику на гораздо более высоком уровне. Иногда... Иногда для, скажем так, реализации вот этих часов дополнительных привлекаются и работники вузов в том числе на договорной основе, либо на добровольной основе. Это в некоторых школах присутствует. Надежда Валерьевна, вот здесь, в принципе, была, шла о чем речь. Вот математики очень заинтересованы в своей работе. Безусловно, с этим никто не спорит. Но тут именно было напор на то, что в основном математики... Ну, вот такой миф существует, что математики в основном заинтересованы в том, чтобы дети хорошо написали экзамены, ВПР, ВПР различные работы контролирующего содержания. Что я хочу сказать? Дело в том, что на самом деле учителя математики хотели бы, возможно, чтобы таких проверочных работ, внешних, скажем так, оценочных работ, было бы ну, поменьше для того, что как раз для того, чтобы можно было в своей э, педагогической деятельности развернуться, понимаете, то есть именно проводить и исследовательские, и творческие, и проектную деятельность, и всевозможные математические игры, математические образовательные события. Нам хотелось бы это делать. Но из-за того, что такое изобилие именно проверочных работ, то есть это и Статград, который рекомендуется нам с вами выполнять, и вот те же самые всероссийские проверочные работы, которые в следующем учебном году нам предстоит писать дважды, это и осенью, и весной. Ну вот, и тем не менее, несмотря на это, учителя математики творчески подходят к своей работе и все равно включают задачи практикоориентированного содержания. По поводу черчения я тоже говорю практически на каждом вебинаре и семинаре. Уроки черчения, ну, насколько я помню, я сама вела черчение в том числе, это был 8-9 класс, как раз перед изучением стереометрического материала, это было крайне полезно для того, чтобы школьник в 10 классе, чтобы для него вот эти стереометрические задачи не были вот таким большим шоком. Более того, ну вот сейчас многие скажут, что основы черчения сейчас изучают на уроках технологии. На самом деле это не совсем так. Если изучают, то это, конечно, не так, как это было на, отдельном, на отдельных уроках черчения. Черчение, конечно, очень нужно. И я хочу сказать, что некоторые образовательные организации как раз за счет часов 
вот именно дополнительных часов вводят в школе предмет черчения. Я о таких школах слышала, я знаю коллег, у которых, где это происходит. Так, ну по поводу учебников я долго говорить не буду. Все учебники нам давно известны, по которым мы работают, работаем. Учебников очень много. Каждый учитель выбирает тот учебник, который ему по душе, который больше соответствует именно его представлению, представлению учителя. Вот о том, как нужно, какой, как структурировать материал, как давать а, программный материал. То есть каждый сейчас именно из-за того, что такой большой выбор учебников, с одной стороны, это, а, скажем, может затруднять выбор того или иного учебника, но с другой стороны, разнообразие помогает выбрать нам именно тот учебник, который нам ну, больше подойдет. Вот обратите внимание, здесь три учебника, которым можно а, про, а, осуществлять изучение математики на базовом и на углубленном уровне. И вот один учебник, учебник Протусевича, где именно такой инженерный учебник, где изучение математики может происходить, производится именно на углубленном уровне. И геометрия, то же самое, учебник Александрова на это углубленный уровень, ну и все наши остальные знакомые нам учебники, это и базовый углубленный. Обратите внимание, учебник Атанасяна 18 -го года, после 18 -го года значительно отличается от учебников, от ранее выпущенных учебников. Там немного переделана структура учебника, прям по оглавлению можно проследить, и добавлены... Задание для подготовки к единому государственному экзамену. Обратите на это внимание. Но вот про учебники я поговорю, может быть, чуть позже, в других вебинарах, конкретно, точечно, не только я, но и другие мои коллеги. А вот здесь я вам напомню то, что я уже говорила в прошлом, на прошлом вебинаре. Это о профильной школе, о пособиях, которые выполнены в по поддержку. Мария Анатольевна, я сейчас говорю именно об учебниках издательства просвещения. Чуть позже, конечно, я буду рассматривать всю линейку, потому что вы знаете, что сейчас мы группа компаний, это и Бином, и российский учебник, но вот пока я вот сейчас у меня, я все, конечно, рассмотреть не могу, поэтому я вот говорю сейчас именно об, об учебниках издательства просвещения. И вот сейчас я перешла именно на пособие, которое поддерживает именно профильное обучение. Посмотрите, вот все профили, все те пособия, причем перечисленные пособий постоянно увеличивается, расширяется, и здесь есть и QR-код, и ссылка, на которую можно нажать и скачать сборник примерных рабочих программ. В свободной форме представляется вам сборник, где все вот эти пособия представлены. Вот я имею в виду тематические планирования, пояснительные записки и так далее, если они вам нужны. По поводу... Вот того пособия, о котором уже было сказано здесь и в чате тоже, которое сейчас, к сожалению, в, нет в наличии, но появится в скором времени, это индивидуальный проект, непосредственно рассчитанный вот от 35 до 70 часов, в зависимости от того, сколько у вас определено вашим локальным актом, Угу. Марианна, вы можете сейчас еще пока воспользоваться медиатекой, пока туда еще вход бесплатный, и вы можете посмотреть и воспользоваться вот те учебники, которые вас интересуют, посмотреть. Это медиатека тоже в издательстве просвещения. На вкладочке «Электронный учебник», если выйти, зарегистрироваться, то там учебники, не шлейфы к учебникам, а учебники в PDF-формате для ознакомления представлены. Вы можете это сделать. Посмотрите. В четверг планируется вебинар моего коллеги Олега Андреевича Литвинова, это методист по физике, который непосредственно будет рассматривать вот это пособие и рассказывать, как можно построить работу по пособию индивидуальный проект. Это может сделать не только учитель математики, но и любой учитель-предметник, обратите внимание, и даже классный руководитель, смотрите. Это именно как непосредственно реализовывать, это именно прям по нему можно вести этот курс, индивидуальный проект, на 70 часов. Просто брать и вести. Все здесь по модулям, их можно переставлять, вплоть до того здесь показано, как готовить презентацию и защищать проект. А вот немного у нас осталось, вот где-то еще... Наверное, минут 10, наверное, не больше, потому что 5-6 минут, наверное, всего у нас, на 
для того, чтобы рассмотреть пособие математическое моделирование непосредственно для математиков, как раз вот из часов, дополнительных часов, как раз можно, вот если вам выделили отдельный час, можно поработать именно по этому пособию, причем не только в 10-11 классе, но и если вы преподаватель колледжа, тоже можно использовать это пособие. Обратите внимание, здесь в конце представлено тематическое планирование. Это очень важно. И вот я не знаю, успею я или нет, наверное, нет. Но вы сможете рассмотреть задачу, я здесь конкретную представила задачу, причем она может вам пригодиться, даже если вы не будете работать по этому пособию, можете это использовать. Как раз непосредственное применение математики вот в реальной жизни. Посмотрите, как это представлено в этом пособии. То есть представлено какой-то... Вот, конкретные, например, вот рестораны, как можно поставить, построить бизнес-план для того, чтобы добиться максимальной прибыли. Я сейчас просто покажу то, что вы изучите, возможно, самостоятельно. Посмотрите, вот здесь конкретно показано решение этой задачи вот на примере. Даны определенные... Экономические термины, посмотрите, то есть функция, по какой, по какой формуле вычисляется доход. Издержки, обратите внимание, причем конкретно. Функция роста, посмотрите, здесь представлена. Как составить по условию задачи системы линейных уравнений и непосредственно пункт, функцию спроса показать, посмотрите. То есть здесь вот непосредственно решается... Задача. Так, индивидуальные проекты, баллы на ЕГЭ при поступлении в ВУЗа. Так, ну, во-первых, индивидуальный проект, он обязателен, он включен в учебный план, и оценка за индивидуальный проект выставляется в аттестат. Если аттестат с отличием, предположим, если уж на, 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 на то пошло, то это, по-моему, до 10 баллов ЕГЭ прибавляет в зависимости от требований конкретного ВУЗа. Здесь нужно смотреть по конкретному ВУЗу. То есть это важно. Так, посмотрите. И вернемся к задаче. Посмотрите, вот она, функция прибыли. Весь математический аппарат, в принципе, который здесь используется, он базируется на знаниях 8-9 класса. То есть это можно дать прямо в начале 10 класса, чтобы показать, как это можно использовать. Кроме того, что здесь представлено конкретное решение, вот конкретной задачи, здесь есть еще и задание для самостоятельного решения. Причем, обратите Обратите внимание, какие здесь данные задания, как и на решение текстовых задач, практико ориентированных, так и вот непосредственные задания на решение, например, системы уравнений, построение абсцисс или ординаты точки, то есть на работу с графиками. Это для того, чтобы потом решать задачи другого вида, транспортные задачи, например, посмотрите, то есть как предварительная пропедевтическая работа, подготовка игры. Так, ну, я, возможно, по физике это так, но поверьте, учителю математики, я думаю, учителя математики со мной все сейчас согласятся, что математика, ЕГЭ в математике не выходит за рамки учебной программы. То есть ЕГЭ по математике – это именно то, что мы изучаем в школе. Дальше никуда не, мы не идем, даже если речь идет о профильной математике. То есть это все то, что представлено в учебниках, абсолютно точно то здесь другого нет. Я слышала, что учителя других учебных предметов, там биологии, например, говорят о том, что есть в учебниках ну, в ЕГЭ задачи, которые выходят за рамки школьной программы, но в математике такого нет. По поводу уже методов решения задач, да, здесь возможно использовать какие-то дополнительные учебные пособия для подготовки к ЕГЭ, к ОГЭ и так далее. Разумеется, я с вами абсолютно согласна, графическое решение задач, но оно, кстати, очень хорошо представлено именно в дополнительных пособий для подготовки к ЕГЭ. Задачи на вклады и кредиты есть в учебниках. Причем, начиная вот предварительной работы к обучению школьников, к решению задач на вклады и кредиты, прослеживается, начиная с 5-6 класса. И у меня даже был отдельный вебинар на эту тему «Экономические задачи в основной школе». Начиная с 5 класса используются вот такие задачи. Они, конечно, там простые, не ЕГЭшные, скажем так, но тем не менее. Можно найти, можно найти, вот, может быть, задание с параметром в том числе. Способы решения, я о них уже сказала, вот различные методы решения, конечно, для этого лучше использовать пособие для подготовки. Но математического аппарата, в принципе, вполне 
достаточно для того, чтобы это выполнить. Как я вам и обещала, мы уже работу нашу с вами должны заканчивать, уже все время вышло. Я вам частично ссылки на мои предыдущие вебинары вот предоставляю. Посмотрите здесь и онлайн-уроки. Кстати, онлайн-уроки будут продолжаться. И цифровая вот эта платформа бесплатная, моя школа в онлайн, тоже будет продолжать работу с сентября. Обращайте на это внимание. Если вам понадобится отдельно презентация к какому-нибудь вебинару, который вы не посетили, но посмотрите вот по этим ссылкам, вы мне по электронной почте тогда напишите, и я вам презентацию вышлю. И вот по ссылочке вы можете себе для учебного года, нового учебного года с, с, э, скачать шаблоны для э, расписания уроков. Угу. Да, ну, конечно, я это сказала в самом начале, 6 часов – это, конечно, невозможно. Я об этом прям изначально сказала, поэтому, конечно, нужны дополнительные часы. Это мало, я об этом тоже говорила, иначе мы не справимся. Пожалуйста, если у вас будут вопросы, которые вы сейчас не успели задать, вы можете задать это по моей электронной почте. Конечно, можно, разумеется, по учебнику Марковича, конечно. На вопрос про баллы, индивидуальный, про индивидуальный проект я тоже уже ответила. Угу. Итак, задавайте вопросы, если они у вас возникнут после, может быть, просмотра презентации по электронной почте. Презентация уже доступна к скачиванию, сертификат тоже. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал в Инстаграм. Я тоже там даю анонсы и на вебинары, и на семинары. И иногда там задаю тоже какие-то определенные вопросы, которые мне интересно от вас тоже получить. Большое вам спасибо. А до новых встреч. Вот буквально уже на этой неделе в четверг мы с вами... Снова встретимся. Всего доброго. До свидания.